mei op deze vrijdag. Waar gaan we het vandaag allemaal over hebben? We hebben het over goede resultaten bij hormoonbehandeling bij kankerpatiënten. Actrice Camille Braaksma komt langs, want die heeft vanavond première van haar toneelstuk. En komt daarover vertellen. En onze gasten zijn Hi. Dominic <laughs> en Julie Forsythe. Ja, yeah, I know you as Grant and Forsythe. But now it's Dominic and Julie. Dominic and Julie. Okay. Welkom. Welkom. What do we do? Much. We speak English and Dutch? Yeah, yeah we'll try a bit of each. Oké, okay, we try a bit of each. Uh, Ad maakt altijd iets lekkers klaar voor right. onze gasten. Right, lekker. Okay. Ja, lekker. Okay. Yeah. En dan gaan we eerst even vragen wat het vandaag uh, wordt. Hello, Bert Kuizengay. How are you? <laughs> ik mag het ook in het Engels doen. Vind je het funny? <laughs> Very funny. Ad Janssen. <laughs> ja, masterchef. <laughs> nou, um, ik maak um, een gerechtje van Rouget. Uh, Rouget. Rouget Barbu. Uh, rood mulletje met uh, aalfilet, gerookt aalfilet, wat bospaddenstoeltjes en zeekraal. En er zijn heel veel mensen die dat niet kennen, maar dat leg ik straks even uit, hè. Um, hoe zou je uh, die vis in het Engels willen noemen, Ad? What, what, what kind of fish you want? It, it's mullet, I think. Mullet. That's red mullet. Or, 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 or family of the red snapper. Yeah. Yeah? Yeah. Dan sta je even. Uh, Dan sta, sta even met, uh, met de mensen voor lekker koken. Hè? Ja, u begrijpt, we kunnen dit niet ondertitelen. Dus ik zal uh, Ad, wat ik altijd al doe, vertalen. En natuurlijk ook. <laughs> <laughs> Dan ik ken Julie. En, oh, uh, spreken jullie een beetje Nederlands? Een klein beetje. If I'm in the winkels, yeah. then I try and spreek... Nederlands. Nederlands. Yeah. You see, but they do what you've just done. Yeah. Sorry. You see, then they speak English back to me, and I really try and speak Dutch to them so I can learn. It's the only place I can learn. Yeah. Because we're very, everybody sort of speaks English to us. There's not they, much. They spoil us. Okay. They spoil we us. make it a learning hour. I okay. Speak, okay. I but speak, then it might be a bit boring for the people. <laughs> <laughs> no, I speak Dutch, you speak English, okay. and translate. Okay. Uh, Wonen jullie nou in Nederland of in Engeland? I thought you live in England. Yes, but we, we do. Uh, yeah. most, most of the time. Um, At weekends, we come over for op tradings, and then, then in a week we're, we're at home in England, but for the next three months we're here, because the CD's out and we're yeah. promoting, so we're going to be here. So cheap, so cheap! <laughs> we're promoting the CD yeah, I, I, for three months. I can imagine, but uh, this is a public omroep. <laughs> <laughs> I understand. Yeah. Yes. Um, no, so, so we've come here with the um, kids, de dogs en ja. everything. Dus de, de, ik zal het toch even vertalen. Door de week zijn jullie in Engeland. In het weekend treden jullie in Nederland op. Mm -hmm. ja. uh, jullie nieuwe cd is net uit. Uh, More Country and Love Songs. Yeah. What's the difference uh, from, from the other CD's you made? Huh. Well, from the last one, we did a, like a, a more rock, towards rock. The last one was more uh, rock country yeah. based. This is really getting back. We got back together with Peter Kulawain. You know Peter? I know. Peter Koelewijn. Peter, Peter Koelewijn. Come from the roof down. Yeah. Come from the roof down. Kom van het dak af. Oh ja, ja. ja blijf, blijft dit zo? Het is hard voor je. You're doing great. You're doing great. We're good in there. We're good. We're going. We have still 30 minutes to go. Peter Koelewijn, ja? Ja. And we uh, called Peter and said, do you want to get back together again and do a new country yeah, love so. songs uh, yeah. album? So that he, I love to, and then we did it, and it's going very well. But no, uh, they're not all country love songs, I think. No, well... But love songs, because I, yeah. uh, I have a story. The first uh, song on the on the album is Love is All Around. It's originally right. from the Trox. That's right. It's the tongue song. Yeah. So you tell the story, because before we were on air, yeah. he was saying he had his first French kiss. With this song. Yes. And, yeah. and because you thought the lyric was. Yeah. Go on, say I feel it, it I feel in my, my fingers. My I feel it in my tongue. Tongue. Yeah. Tongue. And we just disappointed him because it's I feel it in my fingers. <laughs> I feel it in <laughs> my be toes. Be yeah. Ik dus zal het voor u thuis ook even uitleggen. Voor de eerste, mijn eerste echte kus was op het nummer wat hier op nummer 1 op de cd staat. Love is all around van de trok. En ik dacht ik, dat, dat ik het in mijn tong moest voelen. Nou, dat heb ik gedaan, maar er werd iets heel anders gezongen. Maar toen deed ik het allemaal nog fonetisch. Wat we wel op de tong moeten voelen is uh, Ad. Nou, niet Ad persoonlijk, maar ze eten ook. Jij in ieder geval niet, Bert? Nee. Nee. Nou, ja. nou Ad. Als je niet Bert. Uh, wat ik ga doen is, ik ga even uitleggen, zoals normaal natuurlijk, wat ik ga maken. Um, het is een gerecht van, uh, met vis, vooral. Ik wil even het vlees een beetje uh, met rust laten. Ik zou heel graag even de boeren een hart onder de riem steken van... Ik vind het heel erg, ook voor de beesten die onnodig eigenlijk afgeslacht moeten worden. 
Maar uh, dat is niet de reden waarom ik vis pak, maar ik uh, leef allemaal met u mee. Wat ik uh, ga doen is de red snapper of de mulfilet. Uh, het is poon, het is allemaal een beetje familie van elkaar. Uh, die ga ik bakken. Uh, dan doe ik daarbij wat gerookte aalfilet. Je kunt ze zo kopen, je kunt ook thuis roken, maar dat zou ik niet doen. Uh, dan doe ik daar wat bospaddenstoeltjes bij, of paddenstoeltjes. Dat is uh, van die hele kleine champignonnetjes die ik hier heb liggen. En de shiitake. Shiitake kent u, gebruik ik veel, dat is dat Japanse paddenstoeltje. En wat ik ga doen is, ik ga zeekraal gebruiken. Hier ligt de zeekraal. En de kenners onder u die zeggen van, nou dit is niet de goede kwaliteit. En dan moet ik u zeggen, u hebt gelijk. Toen ik vanmorgen bij de groenteboer stond, toen uh, was ik ook aan het voelen. Want hoe kun je nu zien dat zeekraal goed is? Dat is, uh, er kan een hout in zitten. En als je dat nou breekt... Dan is dat ontzettend hard. Kijk, ik weet of niet of de camera het kan zien. Maar ik zal het hier even, misschien dat ik hier even kan laten zien. Kijk, dit gedeelte is keihard en dat mag niet. Nou, dat wil zeggen dat die zeekraal eigenlijk veel te ver doorgeschoten is. En wat is zeekraal nu? Zeekraal en lamsoren, dat zijn groenten die eh, tegen de zee aan groeien. En dat, dat met eb en vloed gaat elke keer dat water eroverheen. Dus dat is een heel uh, zoute um, groente. Waar je eigenlijk alleen nog maar even de kook erover. Klein beetje knoflook, klein beetje uitjes. En dan kun je deze heel goed bereiden. Dus absoluut geen zout meer gebruiken. Goed, um, even het schoonmaken van de vis. Ik heb hier uh, de vis. Ik heb hem al laten ontschubben. Uh, want dan moet je heel goed opletten. Kijk, hier ziet u nog één schubje uh, zitten. Als u het goed kunt zien. Het is... Uh, deze vis, als je die bereikt op de, op de huid, dus op de huid bakken, dan moet die echt ontschubt worden. En als ik nu zou ontschubben, dan zou Bert eh, die zou, eh, het merken, want dat schiet heel de keuken door en nou, zelfs tot Bert. Dus dat heb ik al gedaan. Als je het zelf wil schubben, even een keukendoek eromheen, een vuilniszak en even zo die filetjes helemaal schoon schrapen. Tot al die schubjes, deze schubjes eraf zijn. En dan kunnen we ze pas eh, eh, bereiden. Nou, eh, de ingewanden zijn er ook al uit. Wat doen we dan? Dan snijden we de filet in met de mes op de graat. En met een scherp mes. En we snijden de filetjes eraf. Dat is één. Dat is twee. <laughs> Ik zat erop te wachten. Je was wel laat, Bert. Je kopt er hem heel laat in. Dat is twee. Nou, we hebben hier twee filetjes. Ik laat straks zien dat we hier deze graatjes er nog even uittrekken. Er zitten alle tweede kanten. Dat is logisch. En uh, hoe we ze gaan bakken. It's your turn, Bert. Thank you. Ad. It feels like water and Connie. Water and Connie. Uh, kan jij je dat herinneren? We had uh, many years ago, in the same time I did my first uh, French kiss. Uh, we had in Holland on television water and Connie. It was an English course to 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 learn English. Oh, uh, it feels okay. a little bit like okay. that. Uh, Jullie hebben elkaar uh, leren kennen bij de Guys and Dolls. Mm -hmm. Many years ago. Many years ago. Yeah. Yes. 1974. 1974. Yeah. We have some clips. Ah! Yeah. I want to show you. Not from 74. <laughs> Also, my chest is now white, where it used to be very black. Yeah. And, uh, 
things like Father Christmas. So I, I close it up now. The, the fun of this program for me is to show all those old, old clips, I think. You didn't change a lot, <laughs> except the clothes. No, <laughs> no, really, a little bit. A little bit. Uh, something. Yeah. A little bit older. At 20 years. They, they always say, uh, uh, mensen zeggen altijd dat het niet goed is om samen uh, te werken en uh, uh, samen een relatie te hebben. Yeah. How, how did you became, uh, become lovers? We, we, we find it... <laughs> That wasn't the question, though. Yeah. I, 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 I no, thought you were saying, because I understood one the first one. one. <laughs> yeah. um, I think, first of all, it, is, it seems very natural for us to, yeah. to, to work, and because that's almost all we know. No, that wasn't the question. Yeah, was that it? was the first part. The first said, part. Because I, oh, right. I understood that. You okay. See. Yeah, you see I'm just be quiet. <laughs> <laughs> it's, and I don't know, we're best friends, so that, that helps. And we were best friends before we became lovers with yeah. the tongue bit yeah so going back to your tongue again <laughs> so before that before that we were we were real friends so that that helped and the second part of the question was is it difficult to be lovers when you work to each other you have to answer that um lots of people think that but i think when you're experiencing the same thing every day yeah. with each other it's easier then to um like if he was off at work and would come home and go, oh, this was so great, or whatever, and I've just been at home all day, then it's difficult then for me to to be involved with what he's saying. I would try, but I think if you've experienced it with him, yes, of course, then it's a bit easier. In this business, in I, think I think it's think different. It's yeah. It can be more exciting, of course, because you have more to talk about, I think, if yeah. you're separated, of course. Yeah, but, but sometimes I can imagine, uh, not very often, but sometimes I'm irritated. Yeah, because of uh, I did something stupid or my wife did something stupid. Yes. I can imagine that that's sometimes. Yeah, you, we get never irritated. irritated. Well, yes, we do. Yeah, yeah but we we don't have terrible uh, arguments. I, I do think we? Because we, <laughs> <laughs> no, because we, we spend so terrible. much time together, you get yeah. all those irritations and things out very early on in the relationship. Mm -hmm. So that now I would know what irritates him, and he would know what irritates me. Yeah. So he does it all the more. <laughs> <laughs> I think he is a little bit irritated now. <laughs> nee, nee, maar goed, jullie, jullie kunnen voor de, voor de mensen thuis, uh, jullie kunnen heel goed samen uh, werken en uh, samen leven. But, uh, what happened to the other guys and dolls? Once, once an agent on the other side, we say, he's like an agent in England. One runs a, a children's agency for children uh, acting. Yeah. One's in Australia. And the other one, I don't know what David's doing at the moment. Sure, but, sure. I mean, we, we have a lot of contact with Paul, the guy with the cooler bowl. Yeah. 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 And we spoke, cool so, ball, Paul. spoke to him last night. I yeah, mean, we he's really very yeah. close to Paul. But you are actually the only ones who go through with singing. Not quite there with That's that right. one. <laughs> that was a bit fast. <laughs> <laughs> so fast. You're the only ones uh, uh, who carry on singing. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, well, Paul does. He he works at weekends. In, does a few in things. He's, yeah. he's like a local um, artist, and he yeah. goes around to pubs because he plays guitar. Okay. So he still sings. Paul. Wij praten zo dadelijk verder, want we moeten even naar een heel ander onderwerp. Want dankzij onderzoek.